Hola, hola, ¿cómo están? Te habla Mauri de la Huerta de Mori Lucy. Viernes 30 de junio del 2023. Llegamos a la segunda recorrida de este mes de junio por la Huerta. Recorrida número 7 en lo que tiene que ver a este otoño e invierno. Eh, registramos en nuestra cámara un video de aproximadamente 16 minutos. Lo queremos compartir con vos. Eh, te mostramos eh, cómo se encuentran las acelgas, los ajos y eh, todo lo demás. Vamos al video, bienvenidos a una nueva recorrida, la segunda de este mes, la séptima, desde que arrancamos con la recorrida otoño-invierno. Vamos a unas tardecitas para todos, ¿cómo están? Espero que anden bien. Bueno, venimos hasta el carrito de las acelgas, por ahí. Venimos hasta el carrito de las acelgas para hacer una nueva recorrida, segunda recorrida del mes de junio, mostrarle un poco cómo está el panorama en cuanto a las acelgas ¿eh? por acá tenemos las acelgas del carro como siempre le pusimos unas tablitas arriba para apoyar el cajón y para cubrirlas un poco <coughs> bueno por acá están las acelgas del carro sigue todo igual sigue todo igual por ahí miren cómo están qué hermosas que están las de autorriego como siempre eh, tenemos una de maceta por ahí que está media como desmayada, que hay que regarla ya en el fondo. Se ve, le falta agua. Tenemos que regar las macetas comunes que no hemos regado. Bueno, por acá le mostramos las acelgas en maceta de autorío. Miren cómo están, qué grandes, qué hermosas que están las que están en macetas de autorío. Están hermosas, están grandes. Grandes, grandes. Están las acelgas de macetas de autorriego. Por acá tenemos una maceta que está totalmente seca. Esa es maceta común. Totalmente seca, la tenemos que regar. Así que, este, bueno, vamos a ver si regamos ahora en un ratito. Totalmente seca está esa tierra. Ahí hay otra por ahí abajo también. Así están las acelgas del carro. ¿verdad? Nos llega el carro lo tenemos así. Acá tenemos el bancal, donde tenemos las macetas ya en el fondo y acá tenemos las acelga. Bueno, eh, anda, no sé si los caracoles o una plaga que eh, no comen todas las hojas. No comen todas las hojas, miren acá lo que es esto. Todas las hojas de las acelga no come esa plaga que anda en la huerta. Acá tenemos las seis acelgas que plantamos. Tenemos los ajos. Miren cómo vienen. Miren cómo vienen los ajos. Ahí tienen los ajos. En la huerta. Por ahí entonces todas las acelgas que hicimos una pequeña cosecha. Le sacamos todas las, las hojas. Para ver si podemos recuperar la planta y también ayudar a que crezca porque cortándole las hojitas miren cómo va engrosando acá va este agarrando más fuerza va cre crece más entonces por eso que le hicimos una poda a lo que tiene que ver a las acelgas pues, eh, le sacamos sus hojas y bueno ha sufrido ataque de plaga eh, miren lo que es esto no sé si los caracoles o la misma plaga de, de la selga no ha destruido la selga no ha comido toda la soja entonces bueno por ahí decidimos hacer esa esa cosecha vamos a decir de, de la selga hojas tiernas para este, poder eh, ayudar a la planta que crezca y a su vez a que no nos lastimen los brotes tiernos ¿no? porque tiran las hojas y después se comen todas las hojas vamos a tener que hacer eh, un fungicida o algo para ayudar a que no nos no nos ataque la plaga la acelga bueno por allí tenemos los otros seis ajos a ver si se logran ver bien ocho ajos tenemos por ahí Miren cómo están, miren cómo viene. Uno de ellos sufrió también ataque de plaga. No sé si es de caracol. Yo para mí que de caracol no he venido a investigar de noche porque he estado con gripe. Entonces por eso es que no he venido a la huerta a investigar a ver cuál es el problema. Si es una plaga o es el caracol. 
que viene, se acerca y nos destroza el juntivo. No, todo picoteado. Aquí la joda allá atrás está picoteado. O sea que quizás sea el caracol. Ahí tenemos los ocho ajos. Los ajos vienen preciosos, ¿eh? vienen lindos. Vienen brotando hermosos los ajos aquí en la huerta. Atrás de los ajos, que vamos a ir más adelante ahora, tenemos seis acelgas más. En total tenemos eh, 12 acelgas y 11 ajos. ¿Por qué el bancal este está al descubierto? ¿Por qué el bancal este no tiene pasto, ni hojas secas, ni componente orgánico arriba? Porque eh, nosotros eh, no lo hemos terminado. No lo hemos terminado. Entre las acelgas en el medio, vamos a estar poniendo ajo. Vamos a, a una cuarta más o menos, vamos a estar poniendo ajo. Entonces, es por eso que... Eh, se nos tilda la cámara por ahí es por eso que eh, no le hemos puesto todavía ni pasto, ni hojas secas a, a lo que tiene que ver al cantero no está terminado por eso este, no, no le hemos puesto pasto pero una vez que tengamos eh, ya armado y ya pronto el, pa, eh, el cantero, si sí le vamos a poner eh, pasto y hoja seca arriba entre las acelgas Vamos a poner ajo entonces y va a ser asociación de cultivo, ajo y acelga. Eh, nos han fallado algunas acelgas también, vamos a ir más para adelante. Vamos a ir más para adelante. Nos han fallado algunas acelgas y les voy a mostrar. Bueno, nos venimos para este otro lado del bancal, donde tenemos las acelgas. Y ven que nosotros lo que hicimos fue podar, sacarle las hojitas, pero nos han comido el, el carácter. Calculo que ese caracol no ha comido hasta la hoja corazón de la selga, pero viene engrosando lindo, viene desarrollándose lindo a pesar de eso. Los tallitos están engrosando, vienen bien, vienen cada vez más gruesos. Estos tallitos vienen cada vez más gruesos. Ven, toda picoteada la hoja. Acá nos falló una selga, que la semana que viene vamos a sacarla. Vamos a poner otra selga. Allí tenemos otra. Bueno, el regadero este que hicimos que... Que no nos funcionó porque se nos tapó. No nos funcionó, no lo revisamos más, pero no importa. Eh, por ahí las hace entonces. Hay más chiquita, hay más grande. Le sacamos las hojas y van desarrollándose mejor. Pero tenemos ataque de plaga. No sé si es caracol o, o el gusano de la selga. Si ustedes saben que qué es, estaría bueno que los comentarios nos puedan dejar por allí. Pero yo calculo que es de caracol. Bueno, vienen, por acá tenemos entonces una selga, dos, tres, cuatro, a 41 centímetros están entre la selga y la selga. En el medio le vamos a seguir poniendo ajo. En el medio de la selga ahí le vamos a seguir poniendo ajos para que nos quede armado la asociación de cultivo. Y acá tenemos más o menos de cerca lo que son los ajos en la huerta. Este está picoteado. Este está picoteado, no sé si fue, no sé, porque no vimos si es caracol o qué, pero lo picotearon también los ajos, ni los ajos se salvaron. ¿eh? Ahí tenemos los ocho ajos de la huerta. Los ocho ajos de la huerta. Tenemos por ahí y tenemos las acelgas. Es por eso que no hemos puesto componente orgánico todavía, porque... Nos queda completar el cantero. Entre medio de esa selga vamos a poner todo ajo. Vamos a dejar con ajo y a selga. Una vez que esté todo armado, que esté todo pronto, con ajo y con acelga todo pronto ya en condiciones, y sí le vamos a poner abono orgánico. Un video extenso que lo hicimos para vos, para que bueno veas el paso a paso de los cultivos, cómo se encuentran en nuestra huerta. Eh, así que para que no sea tan extenso lo cortamos por acá y te hacemos una simple invitación en youtube canal la huerta de Moriluzzi eh, entra a nuestro canal ya nuestro material, nuestros videos eh, que subimos una vez por semana o cada 15 días o a veces bastante seguido te invito a que ingreses al canal entonces mires eh, nuestro contenido te suscribas al canal des me gusta dejes tu comentario o sugerencia y si por ahí eh, te da gana y querés ayudarnos, eh, compartir nuestro contenido para que el canal siga creciendo.
Además, eh, podés comentarme eh, el video por allí, cualquiera de los videos, contarme de dónde ves eh, eh, nuestros videos, eh, de qué parte ves nuestros videos. Así que dejanos tu comentario y hacernos saber que estás allí en nuestro canal en YouTube, La Huerta de Mori y Lucy. Seguimos con la recorrida, vamos. Eh, otra cosa, las acegas se pueden plantar con tierra libre, así como está este cantero, sin ponerle acolchado y también con acolchado de componente orgánico como hoja seca, pasto seco. Eh, lo podemos dejar así con tierra libre, igual que no pasa nada, la selga lo soporta. Vamos a, a ver entonces y continuamos. Nuestra idea es ponerle un acolchado para proteger mejor el cultivo. Bueno, por acá tenemos el sector maceta, sector maceta, que estuvimos, eh, les voy a dejar el video por allí, resembrando estos yuyos pasto resembrando estos yuyos pasto que tenemos por acá bueno este está suelto no quedó mal no quedó mal este pero bueno otro día lo vamos a echar ahora acá para que lo echamos ahora más tarde eh, resembramos estos yuyos pasto que es para sacar componente orgánico es para sacar le cortamos el verde y lo dejamos secar y lo usamos para hacer acolchados y eh, utilizarlo en la huerta también lo podemos utilizar en el compost si queremos Estuvimos sacando todo esto para acá, para esta maceta. Y eh, bueno, cada 10 o 15 días le cortamos el componente verde, como acá. Y lo utilizamos a nuestra huerta. Acá tenemos el otro que está recién cosechado. Tiene dos o tres días de cosecha. Le cosechamos todo lo verde, como dijimos antes. Lo tenemos en un tarro que ahora le vamos a mostrar. Y por acá tenemos zanahoria, zanahoria, y por allí tenemos lechuga crespa. También tenemos el video donde les armamos por allí eh, la zanahoria y la lechuga crespa, que tienen unos días de sembrar la semilla en tarros de posturas de 20. Acá tenemos el tarrito de pintura. Acá fue la cosecha que le hicimos al componente del pasto verde ese que teníamos allí. Bueno, cosechamos, cosechamos el pasto y lo tiramos acá. Lo tenemos acá. Una vez que hayamos llenado y este seco el pasto, lo vamos a estar usando para abono orgánico para nuestra huerta. Por acá, entonces el tarrito lo dejamos abajo del carro. Las acelgas que están para regar. Tenemos el otro cantero con las acelgas, que también le hicimos una poda. Le hicimos una poda, una cosecha rápida, para que se recupere la planta y poder desarrollarse mejor y tener un mejor cultivo. Miren por ahí. Bien, casi sin hojas las dejamos, pero miren cómo están los tallos. Los tallitos están gruesos. Gruesos, gruesos los tallitos vienen se desarrolla mejor miren por ahí por acá tenemos otra por acá tenemos otra por acá tenemos otra ahí está entonces el cantero con las diferentes acelgas vamos a cambiar de postura para que vean mejor ahí de frente ahí están las acelgas entonces Todo picoteado, ¿eh? no, no sé si es caracol o qué, pero ya lo vamos a averiguar. Hemos regado de noche porque no hemos tenido tiempo. También eso influye. De noche no se puede regar en estas épocas, simplemente se riega de mañana o al mediodía. Pero como hemos andado sin, sin tiempo, hemos regado de noche. Y bueno, hemos estado un poco engripados. Eh, no hemos podido estar esta semana igual en la huerta. Por ahí las acelgas de cantero. Dos tarros de pintura. Dos tarros de pintura tenemos en esta parte. Que nosotros, eh, bueno, acá sembramos lechuga, lechuga crespa, todo de lechuga crespa. Con macetas de autorriego. 
Bien, con maceta de autorreo. Tenemos lechugas, por acá lechugas que les pasa entonces en tarro de pintura. Que queremos probar si lo podemos usar como efecto invernadero también con su tapa, tapando el tarro. Queremos ver si, si, si nos resulta, pero eso lo vamos a hacer otro día. Lo vamos a hacer en otra oportunidad. Porque ahora estamos recorriendo nada más y mirando nada más la huerta. Eh, queremos ver si con la tapa hace efecto invernadero. El tema es que a veces yo he dejado tarro de pintura afuera con la tapa puesta y se filtra el agua hacia adentro y queda húmedo adentro. Tenemos que ver a ver qué, qué podemos hacer con eso para que nos resulte el tarro de pintura como efecto invernadero. Por acá tenemos lechuga, entonces lechuga crespa que las plantamos, la sembramos el 23 de junio, 23 de junio sembramos las lechugas que les pase. bueno por acá tenemos un neumático que se acuerdan que le habíamos dicho que íbamos a buscar neumático, bueno fuimos a buscar y resulta que ya los habían levantado así que conseguimos solo este, solo este conseguimos y la idea en este sector de acá donde ustedes ven y ya habíamos hablado antes es hacer un bancal con neumáticos de rueda por acá tenemos abono que trajimos abono que trajimos que es una especie de acerrín acerrín con mmm, bosta de caballo y tiene cartón y tiene partículas orgánicas que lo tenemos que echar a la huerta trajimos dos bolsas dos bolsas trajimos por ahí después tenemos otro cajón que le vamos echando eh, pasto seco o pasto verde y le vamos echando tierra también le vamos echando tierra también le falta humedad le falta humedad porque está todo seco esto tenemos que regar acá este tenemos que regarlo el cajón con componente orgánico tenemos por ahí y tenemos cartón, está medio desordenada esta parte está medio desordenada este cartón lo vamos a usar eh, para poner en el piso, en el costado del bancal. Ahora ya, ya les muestro enseguida dónde queremos poner ese cartón. Entonces para poner todo en ese sector, todo en ese sector del costado del bancal, todo, 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 todo por allá, por atrás hasta donde viene este que está acá. Todo allá, todo ahí, todo ahí hasta acá. Queremos cubrirlo todo con cartón para que no nos crezcan maleza, ni pasto, ni yuyo, ni nada de eso. Para eso entonces queremos utilizar este cartón que tenemos por acá, lo vamos cortando, lo vamos armando y eh, lo ponemos donde le mostramos y le mencionamos antes. Bueno, vamos cerrando por acá. Un saludo para todos y la semana que viene vamos a hacer algún video de actividad y trabajo en la huerta para seguir mostrándole. Un saludo para todos. Cerramos esta recorrida número 2 de junio, la última. Nos vemos en el próximo video. Saludos para todos. Ha sido todo por hoy. ¿eh? Hemos terminado con esta recorrida. Bastante largo el video. Tratamos de cortarlo para que eh, no sea muy extenso. Pero bueno, eh, queremos semana a semana mostrarte los procesos y los desarrollos de nuestros cultivos en la huerta. Eh, si te gustó este video... Dale me gusta, dejanos tu comentario y sugerencia, contanos de dónde eh, ves nuestro contenido y hacenos saber que estás ahí. Nos vemos en la semana que viene eh, con más de la huerta de Mori Lucy. Un saludo para todos.